வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சில்க் காட்டன் சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ப்ளவுஸுக்கு பேக் சைடில் மாடல் பண்ணுறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கும் முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ அதில் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு பிளாக் கலரில் கால் மீட்டரும் கோல்டன் கிளாத்து கால் மீட்டரும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த சாரியில் பிளாக் கலர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பிளாக் கலரில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் டபுள் சைடில் பார்டர் இருக்க மாதிரி இருக்குது இப்போ இந்த சாரி பார்க்கலாம் இப்போ இதுதான் முந்தான பகுதி இப்போ உள்பக்கம் இந்த ப்ளவுஸுக்கானது இந்த மாதிரி பிளைனாக இருக்குது பார்டர் மட்டும் இருக்குது இந்த சாரி ஃபுல்லாமே இந்த மாதிரி டிசைன் தான் இப்போ இது ப்ளவுஸுக்குள்ள அளவை நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பேக் சைடு அளவு லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் ஆம் ஹோல் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இடுப்பு மடிப்பு பாகத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயின் ஆக்கி மடித்து தைக்கிற மாதிரி அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அந்த அளவுக்கு தகுந்த உயரத்தில் நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸ் ரெண்டாக மடித்து வச்சுருக்கிறோம் சோடர் அளவில் இருந்து எப்போதும் கால் இன்ஜி உள்ள தள்ளி தான் நம்ம அளவு எடுக்கணும் இப்போ நெக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதில் நீங்கள் அடையாளப்படுத்துங்க இப்போ மேலே என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை நம்ம கிளையும் அடையாளப்படுத்தணும் இப்போ ஒன்பதரை இன்ச்சு உங்களுக்கு நெக்கு வேணும் அப்படின்னா பத்து இன்ச்சுக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணுங்கள் இதில் அந்த நெக்கில் சென்டர் பகுதியில் உங்களுக்கு அரை இன்ச்சு மேலே ஏறி ஒரு டிசைன் வர்ற மாதிரி வரும் இப்போ இந்த கார்னர்லேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் மேலே ரெண்டு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அப்படியே கொஞ்சம் வளைவாக இதில் கொண்டு முடிச்சுருக்கிறேன் கால் இன்ச்சு உள்ள இந்த மாதிரி வளைவாக நம்ம வரைஞ்சு அப்படியே கீழே இருந்து ரெண்டு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ அந்த நெக்குக்கு நம்ம வரைஞ்சிருக்கிறோம் பாருங்க அதில் இருந்து அப்படியே வெளிப்பக்கம் இந்த லைன் வர்ற மாதிரி வளைவாக கொண்டு இந்த பகுதியில் கொண்டு முடிக்கணும் இப்போ இந்த வளைவாக வந்திருக்கிற பகுதி மூன்றரை இன்ச்சுக்கு இருக்கிற மாதிரி நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்போ கீழே நம்ம வரைஞ்சிருக்கிற பகுதியிலிருந்து ஒரு இன்ச் அளவு வெளிப்பக்கம் அடையாளப்படுத்துகிறேன் மேலே வரைக்கும் அப்படியே நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுடலாம் இப்போ இதை அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போது இந்த ஒரு இன்ச்சுக்கு நம்ம அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறதையும் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நெக்கு பகுதியில் நம்ம அடையாளப்படுத்திருக்கிறோம் பாருங்கள் இதில் மூணு எதழ் வர்ற மாதிரி வரைகிறோம் ஃபஸ்ட்டில் சைடில் உள்ளது கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக வர்ற மாதிரி அப்படியே கீழே கொண்டு விட்டுருங்க அதை விட கொஞ்சம் சின்னதாக அடுத்த இதழ் அப்புறம் சென்டரில் இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக அதை கொஞ்சம் மேலே அரை இன்ச்சு உங்களுக்கு மேலே வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம நெக்குக்கு வரைஞ்சிருக்கிறது வந்து அரை இன்ச்சு மேலே தள்ளி சென்டர் பகுதியில் வந்திருக்கு இந்த மூணு பீஸை நம்ம தனித்தனியாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே உள்ள பகுதி தான் உங்களுக்கு நெக்கோட அளவு வரும் இப்போ இந்த சென்டர் பகுதியில் இந்த மாதிரி இருக்குது அதுக்கும் வெளிப்பக்கம் சின்ன இதழாக ரெண்டு பீஸ் இருக்குது அதுக்கும் வெளிப்பக்கம் அதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் ரெண்டு இதழ் வர்ற மாதிரி இருக்குது இப்போ இது வேறு ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸில் வச்சு நம்ம ரெண்டு ரெண்டு பீஸாக இருக்குது பாருங்கள் சைடில் உள்ள பெரிய பீஸுக்கு அதே அளவில் நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இதில் வந்து நமக்கு ஜாயிண்ட் ஆக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு அளவு வந்து தேவைப்படுது அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு வெளிப்பக்கம் முக்கால் இன்ச் அளவு இருக்கிற மாதிரி இந்த சைடில் மட்டும் ஒரு சைடில் மட்டும் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு பீஸ் இருக்குது ரெண்டாக மடித்து வச்சு நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு பேப்பர் கேன்வாஸை நம்ம ரெண்டாக மடித்து வச்சு அதுக்கு உள்ளுக்கு கட் பண்ண அந்த சின்ன இதழுக்கு ஒரு பீஸை வச்சு நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு வெளிப்பக்கம் முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அந்த ஜாயிண்டுக்காக நம்ம அதிகமாக எடுக்கிறோம் இப்போ இதுலேயும் ரெண்டு பீஸ் இருக்குது இப்போ சென்டர் பகுதியில் நமக்கு ஒரு பீஸ் தான் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு பீஸ் நம்ம கட் பண்ணால் போதும் அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் வெளிப்பக்கம் முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு ஜாயிண்டுக்காக மேலே அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டாவதாக கட் பண்ணி எடுத்த அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் பீஸ் எல்லாமே 
black color cloth la vechi iron pannalam and the extra alavu eduthirukrom maanga and the paper canvas ellame nama vechi iron pandrom idu ellame nama thani thaniya cut panni eduthiralam veli pakkam paper canvas alavukku appadiye nama cut panni edukalam inda valaivana paagathile kaalinj thayilukaga cloth vittu nama cut pannalam pella piece laye inda maadhiri cut panni uttirukuren center piece la mele mattum and the cloth irukra maadhiri cut panni irukuren இது எல்லாமே நம்ம தைக்கலாம் இப்போ மேல இருக்கிற அந்த கிளாத்த நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸ்க்கு மேல அப்படியே மடிச்சு தச்சு விட்டுறலாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற அந்த கிளாத் அப்படியே நம்ம மடிச்சு தைக்கிறோம் தச்சிட்டு சைடுலயும் இந்த மாதிரி பேப்பர் கேன்வாஸ்க்கு மேல அப்படியே தச்சு விட்டுறலாம் cross piece. இதில் நமக்கு மடித்து தச்சுருக்கிறோம் அதனால் அந்த தையில் வந்து எட்ஜில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல கீழே இருக்கிற கிளாத் மட்டும் வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ இந்த ஒரு சைடில் மட்டும் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் பாருங்கள் இதை நம்ம அடிப்பக்கமாக மடித்து தைக்கலாம் அது நமக்கு எட்ஜில் இருக்கும்போது அடிப்பக்கமாக மடித்து தைக்கும்போது அதில் ஒரு சின்னதாக தான் உங்களுக்கு அந்த பைப்பிங்கோட அளவு இருக்கும் அதில் ஒரு லைன் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இருந்தாலும் போதும் தச்சு விடும்போது தையில் இந்த பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு வெளிப்பக்கமாக தச்சு விடுங்க கொஞ்சம் ஈஸியான மெத்தடு தான் இந்த பைப்பிங் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு சுலபமாகவே அடிப்பக்கமாக உங்களுக்கு நல்லா திரும்பி கொடுக்கும் இப்போ இந்த பகுதி வரைக்கும் நம்ம பைப்பிங் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் இதில் ரொம்ப சின்ன சைஸாக அந்த பைப்பிங் இருக்கும்போது அது நல்லா இருக்குது இப்போ இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பீஸுக்குமே நம்ம பைப்பிங் பண்ணலாம் இப்போ அந்த சென்டரில் உள்ள பகுதிக்கு மேலே மட்டும் நம்ம பண்ணணும் இப்போது அதுக்கு எட்ஜில் இந்த மாதிரி தச்சு விடுங்க மடித்து தச்சுருக்கும் போது எட்ஜில் தைச்சாலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது இதை அப்படியே நம்ம அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி திருப்பி விடும்போது பைப்பிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இப்போ இந்த பகுதிக்கும் நம்ம பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ எல்லா பீஸுக்குமே இந்த மாதிரி நான் பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போது நம்ம உள்ளுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டில் கட் பண்ணி எடுத்தோம் பாருங்கள் அளவுக்காக வச்சுருந்த பீஸ் அதை வச்சு நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ இதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்திடலாம் வெளிப்பக்கம் நம்ம விட்டுருந்த அளவு வந்து கரெக்டாக வரும் அந்த பீஸ் வச்சு நம்ம அடையாளப்படுத்தும் போது இப்போ அந்த சின்ன இதழுக்கு அந்த ரெண்டு பீஸுக்கும் இந்த பீஸை வச்சு நம்ம அப்படியே அடையாளப்படுத்திடலாம் சைடில் தான் நம்ம அளவு அதிகமாக விட்டுருந்தோம் அந்த சைடில் உள்ளதை அப்படியே நம்ம அடையாளப்படுத்திடலாம் அதே மாதிரி பெரிய பீஸுக்கும் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் எல்லா பீஸுமே அடையாளப்படுத்தினதுக்கப்புறம் இந்த லைன் வந்து பாருங்கள் இந்த சென்டர் பகுதியில் வைக்கும்போது இந்த லைன் இந்த லைனில் அப்படி ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அளவு சரியாக வந்துடும் இப்போ இதில் ஒரு தையல் போட்டாச்சு இப்போ அடுத்ததாக இதுக்கு வெளிப்பக்கம் உள்ள பீஸ் வைக்கலாம் அந்த பெரிய இதழை வைக்கலாம் இந்த லைன் வந்து அதோடு அப்படி சேர்கிற மாதிரி கரெக்டாக வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா 
சரியாக வந்துடும் இப்போ இந்த பகுதியில் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தைச்சிட்டு முடிச்சிடலாம் அடுத்ததாக இந்த சைடில் வைக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு லைன் போட்டிருக்கிறதுனால நமக்கு ஜாயிண்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அடுத்ததாக வெளிப்பக்கம் உள்ள பீஸ் வைக்கலாம் இப்போ எல்லா பீஸுமே ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு அடிப்பக்கம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்குது ஒரு லைனிங் கிளாத்தை இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் கொஞ்சம் நீள் சதுரமாக எடுத்துருக்குறேன் ரெண்டாக மடிச்சிருக்கிறேன் மடித்து இது வைக்கும்போது அதோட அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ அந்த வளைவு கேட்ட மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த பீஸ் எடுத்துட்டு அதில் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி தைக்கிறேன் இப்போ வெளிப்பக்கம் காலிஞ்சு கிளாத்து விட்டு கட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக அந்த கார்னரில் எல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு சைடில் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கிறத இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு பீஸை நம்ம அடிப்பக்கமாக திருப்பி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி திருப்பி எடுக்கும்போது மேலே உள்ள வளைவு கேட்ட மாதிரி உங்களுக்கு இந்த பீஸ் வருது இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம இதை வச்சு தச்சிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் எல்லாமே மறைஞ்சி போயிடும் அந்த ஜாயிண்டும் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் இப்போ அந்த பைப்பிங்க்கு உள்பக்கமாக நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ இதுக்கு சைடில் அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் வெளிப்பக்கம் இருக்கிற கிளாத்தை அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ அடிப்பக்கம் நம்ம பார்க்கும்போது எந்த ஜாயிண்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரே பீஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போது இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சு நம்ம இதில் அயன் பண்ணாமல் விட்டுருக்குறோம் இது வந்து கோல்டு கலர் கிளாத்தில் அயன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சுருக்கமாக விழும் அதை அப்படியே வச்சு நம்ம தச்சிடலாம் அந்த கழுத்து பகுதி அளவை நம்ம பார்த்துட்டு வைக்கலாம் நமக்கு அஞ்சரை இன்ச்சு வேணும் அந்த அளவை அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம அதில் பின் பண்ணி விட்டுடலாம் ரெண்டு மூணு இடத்துல பின் பண்ணி விட்டுட்டு அதை அப்படியே நம்ம ரெண்டு சைட்லேயும் தச்சு விட்டுடலாம் வெளிப்பக்கம் மடித்து தைக்கிற அளவுக்கு கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் சைடில் லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த கிளாத்தை அப்படியே நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு மேலே மடித்து தைச்சிடலாம் தையல் எட்ஜில் விழுற மாதிரி அப்படியே தைச்சி விட்டுருலாம் சுற்றி தைச்சி முடித்தாச்சு இது வந்து பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக கிராஸ் பீஸ் அடிப்பக்கமாக அந்த கிராஸ் பீஸை வச்சுட்டு நமக்கு அந்த மடித்து தச்சுருக்குறோம் பாருங்கள் அந்த எட்ஜில் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் கீழே இருக்கிற பிளாக் கலர் கொஞ்சம் வெளியே தெரிகிற மாதிரி வச்சு அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் அந்த சுற்றுக்கும் வர்ற மாதிரி அப்படியே நம்ம பைப்பிங் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த பகுதி வரைக்கும் நம்ம தச்சு முடித்தாச்சு இது அப்படியே அடிப்பக்கமாக நம்ம திருப்பி விட்டுடலாம் திருப்பி விடும்போது இந்த பைப்பிங் ரொம்ப சின்ன சைஸாக உங்களுக்கு வருது நல்ல அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுருங்க தையல் பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு சைடில் தையல் விழுற மாதிரி தச்சு விட்டுருங்க இப்போ தச்சு முடித்தாச்சு இப்போ இது மேல் பக்க கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் சுற்றி ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ ஜாயிண்ட் ஆக்கி இடுப்பு மடிப்பு பார்த்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயிண்ட் ஆக்கி அடிப்பக்கமாக மடித்து தச்சு ரெண்டு டாட் எல்லாமே நான் பிடிச்சி விட்டுருக்குறேன் டாட் பிடிச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த இதில் டிசைன் பண்ணணும் இது ரெண்டாக நம்ம மடிக்கலாம் மடித்து சென்டர் பகுதியில் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இந்த பகுதியில் இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுடலாம் அப்புறம் இந்த பீஸையும் நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் ரெண்டாக மடித்து மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு சென்டர் பகுதி இப்போ ரெண்டு பகுதியும் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறது சரியாக இருக்கிற மாதிரி வச்சு ஒரு தையல் போட்டுடலாம் இந்த பகுதி வரைக்கும் தச்சிடலாம் பேப்பர் கேன்வாஸில் தையல் விழாத அளவுக்கு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ சைடில் பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு உள்பக்கம் தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ சென்டர் பகுதியில் நம்ம தச்சுட்டு தைக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பீஸ் விலகி போகாமல் தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் உள்பக்கம் காலிஞ்சு கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணி இந்த மாதிரி லைட்டாக கிராஸில் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நம்ம மேலே அப்படியே திருப்பி எடுத்துடலாம் மேலே திருப்பி எடுக்கும்போது அந்த 
பிங்க் கலர் லைட்டாக ஒரு லைனாக தெரிகிற மாதிரி கொஞ்சம் அப்படி திருப்பி விடுங்க உங்களுக்கு அந்த நெக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் ஒரு லைனாக தெரிகிற மாதிரி விட்டுருக்குறேன் இப்போது கோல்டு கலரில் தையல் விழணும் அந்த மாதிரி சுற்றி நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் சைட்லேயும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் சைடில் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போதும் பிளாக் கலரில் தையல் விழாத அளவுக்கு ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருக்குறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த டாட் பிடிச்சிருக்கிறது உங்களுக்கு உள்பக்கமாக இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம தச்சு விட்டுருக்குறோம் இது வந்து சென்டர் பகுதி அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இப்போ உள்ளுக்குள்ள டிசைன் நம்ம தச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இதுதான் உங்களுக்கு சென்டர் பகுதி கரெக்டாக நம்ம வச்சுட்டு சைடில் நமக்கு அதில் நம்ம அடையாளப்படுத்தியிருக்கிற லைன் தெரியுது அந்த லைனில் நம்ம இப்படி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த அளவு உங்களுக்கு சரியாக வந்துடும் இப்போ சைடில் ரெண்டு இடத்துல இந்த மாதிரி பின் பண்ணி விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே லாக் ஸ்டிச் போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ இதில் ரோப்புக்கு நம்ம கொஞ்சம் வைக்கிறதுக்காக இப்போ இது சம சதுரமான பீஸு இது நாலு இன்ச்சு அதுக்கு பிளாக் கலர் மூணு இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போ ரெண்டு பீஸுமே நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் முக்கோண செப்பில் இப்போ ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்றாக வச்சுருக்குறேன் கீழே இருக்கிறது வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி இருக்குது அதுக்கு உள்பக்கம் இந்த ரோப்பை நம்ம வைக்கலாம் வச்சுட்டு அப்படியே ரெண்டாக மடிக்கலாம் மடிச்சுட்டு இந்த பகுதியில் தச்சு விட்டுட்டு அப்படியே சைடில் தைக்கலாம் சைடில் தைக்கும்போது இந்த கீழே உள்ள பீஸை அப்படியே லைட்டாக மடக்கி விட்டுருங்க மடக்கி விட்டுட்டு முடிச்சிடலாம் சைடில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு இதை திருப்பி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு பீஸ் வச்சு தைக்கும்போது பாருங்கள் அந்த குஞ்சலம் உங்களுக்கு ரெண்டு கலரில் உங்களுக்கு அந்த ப்ளவுஸுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வரும் சிம்பிளாக அந்த குஞ்சலம் போதும் அப்படிங்கும்போது நம்ம அந்த கிளாத்துலேயே இந்த மாதிரி தச்சு விட்டுடலாம் ப்ளவுஸுக்கு ரொம்ப மேட்சாக இருக்கும் இப்போ இது இந்த சைடில் நம்ம ஜாயிண்ட் பகுதி கொஞ்சம் மடித்து நம்ம தச்சுருக்கும் போது அந்த தையல் வெளிப்பக்கம் தெரியாமல் இருக்குது இப்போ இந்த டிசைனில் பாருங்கள் நமக்கு சின்ன சின்னதாக அந்த பைப்பிங் இருக்கும்போது அது வந்து ஒரு லைனாக தெரிகிற மாதிரி அந்த லோட்டஸ்லேயும் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஜாயிண்ட் பகுதி எல்லாமே அந்த பைப்பிங் ஒரு லைனாக தெரிகிறது இன்னும் உங்களுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இது ஒரு நம்ம ஈஸியான மெத்தடு தான் நீங்கள் வந்து சென்டர் பகுதியில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்ததை எக்ஸ்ட்ரா நம்ம அளவு எடுத்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்குறோம் அதே அளவை வச்சு அடையாளப்படுத்தி ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது அந்த நெக்கோட அளவு உங்களுக்கு சரியான அளவில் உங்களால் தைக்க முடியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப